गाइस दिस इज रजत गोयल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन गोयल क्लासेस सो यस आई एम येट अगेन बैक विद अनदर वीडियो एंड दिस टाइम आई एम डूइंग अ वीडियो ऑन सेंसरी एनालिसिस जी हां सो जो सेंसरी एनालिसिस है ये फॉर एनी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या एनी फूड साइंस पर्सन या फूड टेक्नोलॉजी पर्सन जो भी न्यू प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं या इवन फॉर एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस जो हैं हमारे जो भी यूनिट ऑपरेशन चल रहे हैं या जो भी एग्जिस्टिंग पैकेजिंग है उनको इम्प्रूव कर रहे हैं या हम किसी भी तरीके का चेंज जो हम अपने फूड में प्रोसेस फूड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको जब हम चेंज करते हैं तो हमें कुछ एनालिसिस करनी पड़ती हैं सो दैट वी कैन शो कि जो न्यू प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बेटर है सेम उसके जैसा है या उससे खराब है नाउ दीज एनालिसिस आर नोन एज सेंसरी एनालिसिस नाउ वाई दिस वर्ड सेंसरी ये वर्ड सेंसरी इसलिए है बिकॉज इट इन्वॉल्व आर सेंसेज senses like our eyes our uh, the touch okay the taste so these all senses are involved that is that is why it is known as sensory analysis so now you are thinking ki yaar food mein sensory analysis mein eyes ka kya role hai so eyes ka role guys aise hota hai ki the first time when you see a food product you are perceiving it from your eyes ki ye food product kaisa hoga right अगर सपोज दो आर ईटिंग मीट राइट तो हम मीट को जब देखते हैं तो सपोज इफ यूर गोइंग फॉर टू ईट रेड मीट तो हमें वो रेड दिखता है अगर उसका ब्राइट रेड कलर है तो हमें अच्छा लगता है हमें अपीलिंग लगता है सपोज हम सब लोगों ने जेम्स खाए हैं ठीक है जेम्स में ब्राइट रेड येलो ब्लू ग्रीन कलर होते हैं ठीक है तो ये जो सबसे पहले जो हम अपने फूड को अपने खाने को परसीव करते हैं वो हम अपनी आईज या अपनी आंखों से करते हैं ठीक है और दिस इज अ वेरी गुड सेइंग कि हम सबसे पहले खाना अपनी आंखों से खाते हैं इसीलिए जो कलर है इतना ध्यान दिया जाता है किसी भी फूड प्रोडक्ट पे पैकेजिंग पे इवन कि जो कलर है वो बहुत ही अपीलिंग हो वो अट्रैक्टिव हो सो देट एनी कैन सी इट सो दिस इज द रोल ऑफ सेंसरी एनालिसिस इन डे टू डे लाइफ नाउ टच कैन बी सपोज इट इज सॉगी क्रिस्प है ठीक है या मेल्ट हो रहा है लिक्विड ही है इससे हमें टेक्सचर जो होता है फूड का वो हमें टच बताता है ओके okay, तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं हमारे सेंसरी एनालिसिस में सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट अर वीडियो ओके यस सो सेंसरी एनालिसिस हम लोग बेसिकली पांच छह चीजें हैं जिसमें मेजरली वी प्ले अराउंड वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं पैरामीटर्स बट देर आर मेजरली सिक्स पैरामीटर्स जिसपे हम करते हैं एनालिसिस दोज आर एरोमा अपियरेंस टेस्ट आफ्टर टेस्ट टेक्स्चर एंड फ्लेवर नाउ अरोमा इज बेसिकली वॉट ओडोर यू आर गेटिंग ठीक है जब आपका खाना आपके सामने आया जब फूड विच यू आर एनालाइजिंग ठीक है यू इफ यू विल ऑलवेज सी दैट पीपल स्मेल इट कि वॉट आर दी अरोमाज कमिंग फ्रॉम इट इज इट फ्रूटी is it acidic or is it yeasty aroma if you tend to take uh, take a bread okay and aap usko na soongne ki koshish kariyega there will be a, a yeasty aroma which will be coming theek hai iska matlab wo fermented product se jaisi aroma aati hai na thodi uh, khatti khatti si that is yeasty aroma okay next is your appearance that what is the appearance of your product ठीक है वो वाइटिश इन कलर है या वो उसके उसका अपियरेंस कैसा है उसके ऊपर कॉरोगे मतलब वो थोड़ा उसका जो सरफेस है वो फ्लैट है शाइनी है ग्लॉसी है कैसा है उसकी अपियरेंस कैसी है ओके नेक्स्ट इज आर टेस्ट टेस्ट तो वो अब आपको तभी पता लगता है जब आप उसको फाइनली खा रहे हैं अपने खाने को नेक्स्ट इज योर आफ्टर टेस्ट अब आफ्टर टेस्ट जो है वो बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट uh, होता है बिकॉज uh, जितना हमारे मुंह में टेस्ट नहीं रहता है उससे ज्यादा हमारा आफ्टर टेस्ट रहता है वंस वी हैव स्वेलोड द प्रोडक्ट आफ्टर टेस्ट रिमेन्स इन द माउथ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ओके तो आफ्टर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रेशन छोड़ता है कंज्यूमर के ऊपर तो जितने भी जूस कंपनीज हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनीज हैं वो बहुत फोकस करते हैं कि आफ्टर टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए एक स्वीट आफ्टर टेस्ट होना चाहिए अच्छा फ्लेवर रहना चाहिए आफ्टर टेस्ट में इसीलिए आपने देखा होगा कि 
अगर सपोज आप शुगर फ्री ड्रिंक्स के पे जा रहे हैं तो शुगर फ्री ड्रिंक्स में कई बार ये कंप्लेन आती है कि आफ्टर टेस्ट अच्छा नहीं है इट इज गिविंग स्लाइटली बिटर आफ्टर टेस्ट वो इसलिए होता है क्योंकि जो हम आर्टिफिशियल स्वीटनेस एड करते हैं दे गिव यू अ बिटर आफ्टर टेस्ट या मेटेलिक आफ्टर टेस्ट तो ये हमें अवॉइड करना होता है वेन एवर वी आर डूइंग एनी सेंसरी एनालिसिस और एनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट नेक्स्ट इज योर फ्लेवर फ्लेवर तो अब आपके जनरली जो फ्लेवर होते हैं सपोज एप्पल जूस बना रहे हो तो एप्पल फ्लेवर गोवावा बना रहे हो तो गोवावा का फ्लेवर नाउ फ्लेवर आपके वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन जैसे अब आम का आप एग्जाम्पल ले मैंगो मैंगो हैज वेरी डिफरेंट फ्लेवर मतलब खुद मैंगो की इतनी वेराइटीज है आपके पास सफेदा है लंगड़ा है तोतापुरी है अब इतने सारे आम हैं, तो इसमें आपके मैंगोस के बहुत सारे फ्लेवर्स हो जाते हैं सो इट डिपेंड्स अपॉन दी पर्सन हु इज डेवलपिंग दी प्रोडक्ट कि वो कौन से फ्लेवर्स इनकॉर्पोरेट करना चाहता है ओके दिस इज हाउ फ्लेवर्स प्ले एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओके नेक्स्ट मूविंग ऑन कि हमारे पास कितने तरीके के सेंसरी एनालिसिस हैं We have three different types of sensory analysis. First is difference type, descriptive type, and effective. Effective uh, sensory analysis is also known as hedonic. Okay. अब भाई ये है क्या देखो यार sensory analysis ना बहुत सारे levels पे करा जाता है किसी भी industry में और बहुत सारी चीजों को जानने के लिए करा जाता है Every time हम sensory analysis इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल इन डेप्थ प्रोडक्ट के जाना है एंड वी हैव टू नो नहीं समटाइम्स हम बस इसलिए कर रहे हैं टू चेक कि जो लॉट हमारा अभी आया है और जो लॉट हमारा पहले वाला था क्या वो दोनों सेम है टू चेक द कंसिस्टेंसी ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो डिफरेंस सेंसरी एनालिसिस में वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर्ड कंपेरिजन पेयर्ड कंपेरिजन में क्या होता है आपके पास दो प्रोडक्ट है दो प्रोडक्ट में से आपको बताना होता है विच इज गुड या विच इज बेटर सो दिस इज योर पेयर कंपेरिजन डिफरेंस टेस्ट आपको इन दोनों में बताना है कि कौन सा आपको बेटर लग रहा है ओके okay, अब ये बेसिकली आपका प्रोडक्शन में हो सकता है ठीक है वेन यू आर कंपेयरिंग टू टाइप ऑफ लॉट या ये आपका पेयर कंपेरिजन तब यूज हो सकता है सपोज आपने अपने प्रोसेसिंग में कोई चेंज करा आपने अपना पैस्टराइजेशन टेम्परेचर सेवेंटी टू से सेवेंटी फोर कर दिया नाउ यू विल बी डूइंग पेयर कंपेरिजन बिटवीन वो प्रोडक्ट जो 72 पे था एंड द प्रोडक्ट विच यू आर यू हैव मेड न्यू एट 74 डिग्री सेंटीग्रेड तो ऐसे पेयर कंपेरिजन होगा सपोज आपने अपनी कोई मटीरियल चेंज करा है पैकेजिंग का तो वहां पे पेयर कंपेरिजन होगा कि प्रीवियस एंड आफ्टर में क्या है डिफरेंस ओके नाउ देर इज अनदर थिंग विच कम्स विद पेयर कंपेरिजन दैट इज ऑल्टरनेटिव फोर्स चॉइस ऑल्टरनेटिव फोर्स चॉइस में आपको ये पूछा नहीं जाता है कि कौन सा आप प्रेफर कर रहे हो जब आ, कौन सा प्रेफर कर रहे हो बल्कि ऑल्टरनेटिव फोर्स चॉइस में आपको ये बताना ही होता है कि किसका एक पैरामीटर ज्यादा है ऑल्टरनेटिव फोर्स चॉइस इज डन सपोज आपको इंटेंसिटीज मेजर करनी है कि किस प्रोडक्ट में सॉल्टीनेस ज्यादा है किस प्रोडक्ट में आपका स्वीटनेस ज्यादा है हेयर वी हैव ऑल्टरनेटिव फोर्स फोर्स चॉइस ठीक है पेयर कंपेरिजन में हम इंटेंसिटी मेजर नहीं कर रहे हैं पेयर कंपेरिजन में हम लाइटलीनेस मेजर कर रहे हैं कि कौन सा बेटर हो सकता है इन केस की अगर हमने अपना कोई प्रोडक्ट प्रोडक्शन में चेंज कराया मटेरियल में चेंज कराया ओके नेक्स्ट इज योर ड्यूओ ट्रायो टेस्ट ड्यूओ ट्रायो टेस्ट में क्या होता है यू हैव वन सैंपल विच इज योर रेफरेंस सैंपल जो भी आपका सेंसरी पैनलिस्ट आया टेस्ट करने आप सबसे पहले उसको रेफरेंस दोगे कि दिस इज द रेफरेंस आपको इस रेफरेंस के हिसाब से बताना है कि जो आगे आने वाले दो सैंपल हैं उनमें से इसके जैसा कौन सा है अब जो आगे आने वाले आपके दो सैंपल हैं आप उनमें भी एक रेफरेंस सैंपल रखते हो दैट इज वाइट इज नोन एज ड्यूओ ट्रायो टेस्ट ठीक है दो और तीन है एक दो है जिसमें हमारा एक रेफरेंस है और एक नया है प्लस एक रेफरेंस अलग से है अब जो दो में उसको चूज करना है कि कौन सा रेफरेंस वाला है वो मिक्स कर दिया है हमने ठीक है अब द थिंग इज इन दोनों में ही करेक्ट आंसर बताने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 50 परसेंट ओके यू अंडरस्टैंड दिस ना राइट कि मैं राइट आंसर स्टैटिस्टिकली अगर बात करें तो मेरे राइट आंसर बोलने की प्रोबेबिलिटी 50 परसेंट है इसीलिए इन दोनों टेस्ट का जो पावर है वो इतना नहीं हो पाता है अब जो आपका ट्राइंगल टेस्ट है 
ट्राइंगल टेस्ट थोड़ा सा बेटर हो जाता है बिकॉज यहां पे चूज करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो थर्टी थ्री परसेंट हो जाती है कैसे ट्राइंगल टेस्ट में आप किसी सेंसरी जो कर रहे हैं उनको आप तीन सैंपल्स देते हैं वो तीन सैंपल्स में ट्राइंगल टेस्ट में तीन सैंपल्स में उनको बताना होता है कि कौन सा अलग है राइट right? तो आप दो सैंपल जो होते हैं वो सिमिलर से होते हैं और एक सैंपल अलग होता है सो द पर्सन डूइंग ट्राइंगल टेस्ट टू टेल की कौन सा सैंपल अलग है दिस इज योर ट्राइंगल टेस्ट नेक्स्ट इज इन डिफरेंस टेस्ट ओनली नेक्स्ट टेस्ट इज योर रैंकिंग रैंकिंग में बेसिकली हमने तीन या चार प्रोडक्ट दे दिए ठीक है सपोज एज अ प्रोडक्ट डेवलपर आप काम कर रहे हैं शुगर रिडक्शन पे आपको अपने जूस की शुगर रिड्यूस करनी है फ्रॉम सेवनटीन परसेंट टू सपोज सेवन परसेंट एंड आपने के पास बहुत सारे स्टीविया हैं सपोज स्टीविया ए स्टीविया बी स्टीविया सी स्टीविया डी ठीक है अब आपने क्या करा शुगर रिड्यूस करने के लिए स्टीविया डाल दिया चार सैंपल बना लिए एक स्टीविया ए टू स्टीविया डी ठीक है तो अब आपने उनकी रैंकिंग करवाएंगे आप कि आप बताएं कि कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है ठीक है बिकॉज सारे ही स्टीविया आपको शुगर तो उतना ही दे रहे हैं मतलब रिप्लेसमेंट उतना ही है 17% से 7% आने के लिए सेम स्टीविया आपने डाल दिया उतना बट कौन सा बेटर आएगा स्टीविया ए आएगा बी आएगा सी आएगा डी आएगा ये स्टीविया नहीं तो एनी आर्टिफिशियल स्वीटनर जिस पे भी आप काम कर रहे हैं या जो भी है सो दिस द रैंकिंग कैन बी डन इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर इन विच एवर वे यू आस्क योर पैनल टू डू नेक्स्ट इज योर टेट्राट टेस्ट टेट्रा टेस्ट में क्या होता है यू हैव फोर सैंपल यस फोर सैंपल अब इन फोर सैंपल्स में से दो सैंपल्स एक जैसे हैं और दो सैंपल्स एक जैसे हैं सो अ सेंसरी पैनलिस्ट इज आस्ट टू डिवाइड दी सैंपल इंटू टू एंड टू जो उनको लग रहा है कि सेम सैंपल्स हैं आप उनको कहते हैं कि चार में से डिवाइड कर दो 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 में ठीक है तो ये है हमारा टेट्राट टेस्ट तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में हमारा क्या है कि हमें अपना पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए हमारे प्रोडक्ट का टिल डिफरेंस टेस्ट हमें हमारा डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए था वी वर नॉट कंसीडर्ड अबाउट कि डिफरेंस वी वर नॉट कंसीडर्ड अबाउट कि डिस्क्रिप्शन क्या है कि अगर शुगर ज्यादा है तो कितना ज्यादा है या कम है तो कितना कम है सॉल्टीनेस ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है वी वर नॉट कंसर्न हमें बस ये चाहिए था कि आप हमें यह बता दो कि अंतर दोनों में है तो आप अलग कर दो कि हाँ इसमें अंतर है एंड दिस इज नॉट गुड बस सो दिस वॉज द सोल बेसिस ऑफ डिफरेंस टेस्ट Now we have a descriptive test. A descriptive test में हमें एक एक चीज चाहिए हम अपने प्रोडक्ट की नाउ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट वेन यू आर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट डिफरेंट टेस्ट हम तब करते हैं जब हमारा प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश हो चुके हैं ये बेसिकली प्रोडक्शन फैक्ट्री या नॉर्मल आपके डे टू डे काम में होता है जहां पे हमारे पास प्रोडक्ट सेट है हमें आइडियल या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पता है कि क्या होगा और जो नया प्रोडक्ट बन रहा है या जो हम नया कुछ उसमें छोटी मोटी चीजें चेंज कर रहे हैं बिकॉज सी कॉन्स्टेंट चेंजेस होते रहते हैं किसी भी प्रोडक्ट में ठीक है मे बी आपने पल्प चेंज कराओ ठीक है आप पहले पल्प किसी एक एक्स कंपनी से ले रहे थे अब आप पल्प वाई कंपनी से ले रहे हो तो उसका आपको डिफरेंस टेस्ट करना पड़ेगा सो दैट कंज्यूमर को यह ना लगे कि ये तो प्रोडक्ट कंसिस्टेंट नहीं है प्रोडक्ट चेंज हो रहा है बट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो तब हो रहा है जब आप ऑल टूगेदर आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो सपोज ठीक है तो वहां पे आपको उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस चाहिए कि आप एक एक चीज बताओ सो so, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में हमारा होता है फ्लेवर प्रोफाइल एनालिसिस एफ फ्लेवर प्रोफाइल एनालिसिस में क्या होता है हम आप जो सेंसरी पैनल है अब यूजली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए आपको एक एक्सपर्ट सेंसरी पैनल की जरूरत पड़ती है सो दैट दे कैन टेल कि कौन सा जो आपका सैम की कौन कौन से फ्लेवर हमारे पास आ रहे हैं तो फ्लेवर प्रोफाइल एनालिसिस में एक एक फ्लेवर जो है वो हम नोट्स जिसे हम बोलते हैं वो हम लिखते हैं वो हम डिफाइन करते हैं कि ये नोट्स हैं इसमें आफ्टर टेस्ट इन नोट्स का आ रहा है इनिशियली पैलेट पे हमारा ये कैसे फ्लेवर आ रहे हैं फ्लेवर के लेयर्स हो रहे हैं कि पहले कौन सा फ्लेवर एकदम आ रहा है सेकंड टाइम में कौन सा फ्लेवर आ रहा है सो दैट इज योर फ्लेवर प्रोफाइल एनालिसिस सो बेसिकली मैं यहाँ पे भी मैंगो का एग्जांपल दूंगा मैंगो में जैसे बहुत सारे नोट्स होते हैं इनिशियली आप जैसी मैंगो जूस या पियेंगे तो आपको इनिशियली एक स्वीट नोट आएगा 
ठीक है जैसी फिर एज सुन एज इट विल गो स्लाइटली इन साइड यूर माउथ एंड वेन यू आर रेडी जस्ट टू स्वेलो इट दे एसिडिक या सार नोट एंड देन वन वन यू वन यू स्वेलोड इट उसमें बहुत एक अच्छा आफ्टर टेस्ट रह जाता है सो दिस इज हाउ यू डू अ फ्लेवर प्रोफाइल एनालिसिस कि वॉट काइंड ऑफ फ्लेवर यू नीड अब समटाइम्स वॉट हैपन इज कि आपको कुछ फ्लेवर्स नहीं चाहिए होते हैं अपने प्रोडक्ट में ठीक है अब अगर आपको कोई फ्लेवर्स नहीं चाहिए अपने प्रोडक्ट में यू वी यूज मास्किंग एजेंट्स ठीक है तो वो भी हम फ्लेवर प्रोफाइल एनालिसिस में ही डिफाइन करेंगे कि अगर हमें मास्किंग एजेंट्स यूज करने हैं तो किन फ्लेवर्स के लिए मास्क करना है ठीक है सपोज इफ स्वी इफ बिटरनेस इज कमिंग लास्ट में तो हम बिटरनेस को मास्क करेंगे नेक्स्ट इज योर टेक्स्चर प्रोफाइल एनालिसिस टेक्स्चर प्रोफाइल एनालिसिस में वी हैव टू डील विद ऑल दी प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्रंचीनेस ऑफ द प्रोडक्ट कि टेक्सचर कैसा है फर्स्ट बाइट कैसी आ रही है ठीक है फर्स्ट बाइट लेने के बाद इज द प्रोडक्ट कमिंग बैक सपोज इफ यू इफ यू आर डूइंग फॉर अ मार्श मेलो ठीक है मार्श मेलो इज अ वेरी स्पॉन्जी प्रोडक्ट टेकन बाइट इट विल कम बैक ठीक है सो हाउ हाउ इज इट प्लेइंग इन योर माउथ हाउ इज द मैस्टिगेशन इफ यू आर चूइंग इट इज इट स्टिकिंग ऑन योर टीथ ठीक है दीज ऑल वी विल डू इन द टेक्सचर प्रोफाइल एनालिसिस नेक्स्ट इज योर क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस नाउ इन योर क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्यू डी ए वॉट आर दी सेंसरी पैनलिस आज टू डू इज दे आर आज टू मेक देयर ओन प्रोफाइल मतलब ऑल दी सेंसरी पैनलिस्ट विल सिट डाउन दे विल मेक देयर ओन टेक्निकल वोकैबलरी सपोज दे से कि सार्नेस नाउ सार्नेस इज मेजरली फ्रॉम एसिड्स बट फ्रॉम विच एसिड ओके नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सार्नेस देन सार्नेस कैन बी फ्रॉम एसिडिक एसिड सार्नेस कैन बी फ्रॉम लैक्टिक फ्रॉम योर अदर सिट्रिक एसिड सो कौन से एसिड की सार्नेस वी विल कंसीडर ये सारी बातें पैनल आपस में बैठ के डिस्कस करता है एंड उनकी एक रेंज डिसाइड करता है कि मिनिमम सार्नेस इज इतना मोलर ऑफ एसिडिक एसिड मैक्सिमम सार्नेस इज वाई मोलर ऑफ एसिडिक एसिड ठीक है स्वीटनेस स्वीटनेस इज कि हमने वन परसेंट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन को मिनिमम स्वीटनेस माना हमने टेन परसेंट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन को मैक्सिमम स्वीटनेस माना इसके बेसिस पे पूरे स्केल्स डिफाइन होते हैं एंड उन स्केल्स पे जो हमारा सेंसरी एनालिस्ट की टीम है दे विल गिव यू अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ठीक है क्यू डी कि आपको कितना आप उस स्केल पे उस रेंज में आपको कितना आ रहा है कितना आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका कितना आ, किस रेंज में है मैक्सिमम से मिनिमम किस रेंज में है सो हेयर ईच एंड एवरी वोकैबलरी विल बी डिफाइंड बाय दी सेंसरी एनालिसिस वन यू मीज दिस फ्री चॉइस प्रोफाइलिंग अब जैसे हमने देखा क्यू में तो आप अपनी खुद की टेक्निकल वोकैबलरी बना रहे हैं बट फ्री चॉइस प्रोफाइलिंग में सेंसरी एनालिस्ट आर गिवन दिस चॉइस कि आप खुद से अपने ही वो कैबलरी अपने ही टर्म्स में आप इस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करें दिस इज नोन एज फ्री चॉइस प्रोफाइलिंग ठीक है नेक्स्ट इज योर एफेक्टिव एंड एफेक्टिव विच इज ऑल्सो नोन एज हिडोनिक सेंसरी एनालिसिस हिडोनिक सेंसरी एनालिसिस हैज बीन यूज फ्रॉम नाइनटीन फोर्टीज ये माई डे फ्रेंड्स इट हैज बीन यूज फ्रॉम नाइनटीन फोर्टीज अब हिडोनिक स्केल में बेसिकली आप रैंकिंग करा सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की और आप उसकी हिडोनिक स्केल में हम क्या करते हैं वी गिव नंबर्स अब नंबर्स में क्या होता है सपोज हमने जीरो टू नाइन मोस्ट कॉमन हिडोनिक स्केल इज नाइन पॉइंट स्केल बट यू कैन आल्सो यूज अ सेवन पॉइंट स्केल ठीक है नाइन पॉइंट स्केल में क्या होता है फ्रॉम जीरो टू एट आपने नंबर दिए जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हो गए नाइन पॉइंट हिडोनिक स्केल में आपने जीरो दिया लीस्ट लाइकिंग और एट को दिया मोस्ट लाइकिंग अब जो सेंसरी कर रहे हैं लोग दे विल टेल यू कि कितना लाइकली है उनको ये प्रोडक्ट दे स्लाइटली लाइक इट दे वेरी मच लाइक इट दे डिसक इट तो हिडोनिक स्केल में आपके पास एक रेंज आ जाती है कि कितना आपको कितना लाइकने लाइकलीनेस है प्रोडक्ट की ना इंस्टेड ऑफ लाइकलीनेस आप गुड बैड पे भी कर सकते हो दट हाउ मच इज द प्रोडक्ट ऑन द गुड साइड और ऑन द बैड साइड so you can give a scale and उसमें आप good और bad में you can make फाइव सिक्स डिफरेंस फ्रॉम जीरो टू टेन सपोज इफ यू आर आस सो हिडोनिक स्केल इज यूजली द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंसरी एनालिसिस विच गोज इन टू नाउ 
अब ये सब जो थी ये ट्रेडिशनल है हमारे ये हम यूज करते आ रहे हैं बट देर आर सेवरल नॉवल सेंसरी एनालिसिस ऑल्सो ठीक है एंड देर आर सम अदर टू ऑफ दीज विच आर टिपिकली यूज इन अ प्रोडक्शन प्लान फॉर डिफरेंस सेंसरी ओनली विच इज इन एंड आउट एंड रेटिंग ऑफ फॉर डिग्री ऑफ डिफरेंस अब रेटिंग फॉर डिग्री ऑफ डिफरेंस एज यू गेट फ्रॉम द नेम ये है बेसिकली कि सपोज आप प्रोडक्शन प्लांट में हैं आप के पास एक स्टैंडर्ड है जो हमारे पास हमेशा से रहता है वो स्टैंडर्ड को हम जो नया बैच अभी बन के आया है उस बैच के साथ इस स्टैंडर्ड को हम टेस्ट करके देखेंगे सेम है देन इट इज पास अब अगर सेम नहीं है तो वॉट इज द रेटिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिफरेंस ये बेसिकली सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है तो यू टेल कि कितना डिफरेंस है सपोज अभी डिफरेंस आ रहा है ना द पीपल हु आर डूइंग दिस दे हैव अ वेरी सेंसिटिव पैलेट उनको पता लग जाता है कि अगर थोड़ा सा भी कोई भी ऑफ फ्लेवर आ रहा है सपोज आपका कुछ चारिंग हो गया या कहीं पे कुछ प्रोसेस में डिफॉल्ट आ गया सो देर विल बी ऑफ फ्लेवर दे टेल की नहीं देर इज अ डिग्री ऑफ डिफरेंस फ्रॉम दी स्टैंडर्ड तो हमको रेटिंग करनी होती है कि कितना डिग्री ऑफ डिफरेंस है ओके नेक्स्ट इज योर इन एंड आउट सो इट इज बेसिकली एन इन एंड आउट टेस्ट जैसे बैच आया आपने बैच को अपने स्टैंडर्ड से सेंसरी uh, करवाया और हमने कहा इन है इन मतलब पास आउट मतलब फेल मतलब प्रोडक्ट सही से बना है या नहीं बना है ओके सो नेक्स्ट इज योर हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉवल अब कुछ नॉवल टेक्निक्स भी यूज हुई है थिंकिंग ऑफ द डिमांड ऑफ टूडेज टाइम कि भाई अब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कराने के लिए हमारे पास इतना टाइम है नहीं या हम हमको अपने पैनल के पास भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है और डिफरेंस हमें कराना नहीं है क्योंकि इतना भी हमें ऊपर ऊपर से नहीं जानना अपने प्रोडक्ट के बारे में तो देर आर सम नॉवल नॉवल प्रोसेस या एनालिसिस विच आर देयर फर्स्ट इज योर फ्लैश प्रोफाइलिंग फ्लैश प्रोफाइलिंग में क्या है यहाँ पे जो कंज्यूमर है या जो सेंसरी पैनलिस्ट है वो अपने वर्ड्स में ही फटाफट से एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस देता है फॉर द डिफरेंस समझ रहे हो मतलब डिफरेंस भी बताएगा और अपने ही वर्ड में फटाफट आपको एक लिख के दे देगा कि क्या है यहां पे कोई वोकैबलरी सेट नहीं करी जाएगी ठीक है सो दिस इज दिंग सो ये आप फ्लैश प्रोफाइलिंग किसके बीच में कॉम्बिनेशन बन गया आपका डिफरेंस के बीच में और फ्री चॉइस प्रोफाइलिंग के बीच में ठीक है सो so, ऐसे हमने नॉवल ही क्रिएट कर दिया कि सपोज आपके पास फटाफट से कोई एक दिन आप बाजार में घूम रहे हो स्टारबक्स से पूछने आ जाता है सर दिस इज आर न्यू कोल्ड कॉफी कैन यू प्लीज ट्राई मैं कहूंगा बिल्कुल सो so, मैंने फटाफट से ट्राई करा अब मैं अपने ही टर्म्स में उसको डिस्क्राइब कर दूंगा कि ओके आई थिंक द ब्रू इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग मेरे को स्ट्रॉन्ग ब्रू की पसंद होती है कॉफी तो मेरे को लगा ब्रू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं अपने वर्ड्स में कर दूंगा और कंपैरिजन कर दूंगा सो दिस इज दिंग नेक्स्ट इज योर रैंकिंग डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आरडीए अब आप खुद बता सकते हो कि ये किन दो का है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का है और रैंकिंग टेस्ट का है ठीक है कि आप रैंक करते हुए आप रैंक करोगे अपने प्रोडक्ट्स को और उनको डिस्क्राइब करोगे कि आपने ऐसा क्यों रैंकिंग में करा है ठीक है सो दिस इज दिंग अबाउट सेंसरी एनालिसिस नाउ गाइस मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आई कैन कवर मोस्ट ऑफ सेंसरी एनालिसिस एंड इन दी बेस्ट वे पॉसिबल आई होप यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट एंड इसके बाद और भी वीडियोस आती रहेंगी एंड प्लीज इफ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू सो मच